，surprise！ 好久不见啊，燕婷。啊，你，你什么时候回来的？刚回来。哎，快过来坐，我们都在等你呢，三缺一。来。等我干什么？不是有齐嫣吗？齐嫣姐姐说她今天跟朋友打牌，让我们自己玩。这是我特意从欧洲给你带回来的最新款太阳镜。来，你戴上试试。屋里没太阳，戴什么太阳镜啊？好看，你试试吧。嗯，看，很般配吧？谢谢你的好意啊，不过这个东西太拿腔拿调了，不适合我。嗯，江小姐，你什么意思啊？杜小姐，燕婷平时处理公务，确实不方便带这些。快打牌吧！你不是要抓那个什么江洋大盗吗？怎么把搜查的人都撤了？依我看，赃物已经出城了，找不到了。今天下午丢失财物那个保罗也死了，不会有人追究了。死了？擦枪走火的小一万。吃。燕婷。我看你这张牌，是故意拆对，打给安妮小姐的吧？燕婷，你还记得我的牌路啊？果然还是你最了解我。七笔。碰。七万。五桶碰，五万碰，小司令，我看你才是故意的吧？司令，什么意思？君子投其所好，成人之美也未尝不可。谢谢司令。不就是投喂吗？谁不会呀、啊？是这张吧？糊了。叶婷。本来我下一张牌就能让如若糊的，你非要帮着安妮小姐。燕婷，你对我也太好了吧？呃，这局的钱你不用给我了。上次我们打牌的时候，刚好我欠你了，现在就当抵消了。上次？什么时候的事儿？呃，反正就是不用给了。我的，不就是你的吗？那接着来，三条。糊了，糊了，糊了，糊了，糊了，我又糊了。眼睛你不用给了。今天嘟嘟赚了江小姐的钱，真是不好意思啊。没事，算我的。司令，杜先生说进来没空，不过来了。不要紧，我们可以等到杜先生有空再约他。肖司令，今天玩的很开心，等爸爸有时间了，我可以帮你约他。好，安妮小姐慢走，我还有公务要处理，就不送你了。嗯。今天还早，要不我们一块回家？
，我还没下班。那我等你下班。不用了。燕婷，要不你送我回去吧？我今天没开车。那我送你。我太太还没下班，我得接她下班。那好吧，拜拜。司令，我看这画很配你，就买了回来。谢谢司令。今天的安妮小姐是杜汉卿的女儿。你没来了这些年，她一直喜欢跟着燕婷。杜汉卿？是，他是个军火商人。所以你敢杀保罗，是因为有了新的合作方。我杀保罗是为了你，司令。你都知道了，那你为什么要？跟着燕婷的生活拮据了些，以后却想和我说。谢谢司令。可我不用客气。如果你今晚方便，我想邀请你共进晚餐。顾燕婷还在楼下等我，今晚恐怕不行。你和燕婷和好了？我气他还来不及。不过司令上次在望月楼替我教训了他之后。他老实多了，老实。嗯，我看他今天还帮着杜小姐气你来着，所以我更不能让他们两个单独相处，让杜安妮有机可乘。今天你说的四十块钱，从我工资里扣，是要从你工资里扣。你今天来不就是让他来赢我钱的吗？怎么可能？我是听说保罗来了相公馆，我立马就赶了过来。我没想到小丽会杀了保罗，他没怀疑你吧？他都知道了，还跟我挑明了。那他没对你怎么样吧？没有，他以为是我没钱了，所以才去抢劫的，还说如果跟着顾先生生活拮据的话，他能给我钱。他就是在挑事儿。明摆着对你有所企图。那杜安妮呢？她不是也因为你一整天针对我吗？杜安妮就是个千金大小姐，我跟她顶多就算朋友。那不是小枕头吗？吃吧。安迪姐姐，蜈蚣不受禄，我不能吃你的蛋糕。你先说，找我有什么事儿吧？你这小模样，跟燕婷倒真挺像的。毕竟我是她亲儿子。小孩，嗯，姐姐问你，如果有一天爸爸跟江如若和离了，你愿不愿意跟姐姐和爸爸一起生活？姐姐的话，会有吃不完的蛋糕。我不愿意。为什么？因为嘛，君子爱财，取之有道。安妮，别骗孩子，我跟他妈妈不会合理的。安妮小姐，我的儿子还轮不到你抚养。我听说你儿子来江城了，就想见他一下，那也该经过父母的同意。江小姐不用这么小题大做吧？我不过是想带顾枕出来吃块蛋糕而已，等她吃完了
自然会送他回去的。安妮，其实我太太说的对，以后有这样的情况，你必须要提前通知一声。是他自己照顾不好孩子，连个蛋糕都不给孩子吃，你看把孩子给馋的。走，想吃什么随便挑。是真的条吗？还是壮壮的样子？当然是真的啦。可是你有钱吗？嗯、儿子，别舍不得啊，妈妈帮你挑。三块，眼光倒是不错，钱够不够啊？用不用我帮你付？抱上孩子。回家，安妮小姐，再会。走。一燕婷，我好不容易回来一趟，你就不能多陪我一会儿吗？这一家人还等着我回去做饭呢，改天啊。我好幸福哦！现在没外人，别亲爸亲爸的叫。哦。不过你要是肯听你亲妈的话，我也可以让你这么叫。耶，我弟。嗯。话说回来，你们今天这样来接我，还给我买蛋糕，还真是像一对夫妻呢。哎呦，小枕头，和爸爸妈妈出去了呀？是啊，刘奶奶可开心啦，真好。我们先回去了，刘婶。这怎么奇奇怪怪的呀？哼！刚才杜安妮问你合力跟谁的时候，你是不是犹豫了？他看起来很有钱，是我的潜在主顾，我不能躲在他。但你现在是被我雇佣的呀，你是我的亲儿子，怎么能犹豫呢？可我们说好工作三天的，现在超额两天，你在拖欠我的薪酬。我不是都答应你了吗？等我发了薪水就给你。那我要加钱，一天三块。你这是坐地起价啊！我们之前说好的一天一块，可是工作好危险的，我是在用生命扮演你儿子。块五，两块五，两块不能再多了。这是家，我的亲儿子，亲妈妈，亲妈。这么夸张？你们母子俩成戏呢？不打扰你们夫妻夜生活了，我去找子弹。什么夜生活啊？小孩子别乱说话啊！你先说。我今晚睡沙发。沙发我都睡习惯了。这是你家，你怎么能睡沙发？那我先睡吧。
这是老督军的信，打开看看。看来你也正战士无礼，一副竟然向小李寻求支援。你怎么打算？整个江北五城都是老督军的管辖区，他需要支援，我当仁不让。不过，现在到处都在打仗，这江城也是岌岌可危，我确实。拿不出这么多军粮和军火，钱也行啊，你让他自己想办法去采购呗。哪有什么钱啊？这旷日持久的战争就像无底洞，把钱都耗光了。我倒是不这么认为。现在这世道。还有什么比战争更可怕的吞金术吗？这世道是混乱，但人心中的欲望，犹如深渊，远比战争更加可怕。对有些人来说，战争是沉痛灾难；对于有些人来说，战争。却是泼天富贵。若像此刻，有的人在前线浴血奋战，弹尽粮绝；有的人却锦衣玉食，安然的坐在这家中，听着靡靡之音。燕婷，这封信就由你来回。就说钱我会尽量凑凑，但金额上不能做许诺。寒烟火气燕婷，你今天不是还有公务要处理吗？那有什么事情比我的太太更重要？钱
姐姐，我跟你学了这几天的戏，你觉得我的水平如何？顾太太天赋惊人。那我能去望月楼的戏台演出吗？当然可以，我现在就去安排。多谢齐妍姐为什么你做事总是这么一意孤行呢？只是唱个戏而已。怎么？你怕顾太太给你丢了脸面？纱几弦，水到弦，与你风雪中并肩。影彩几，也曾有一。我看顾太太这么费尽心思的画着粉末妆，真打算唱出大戏。不管你要做什么，都交给我，我来做。邱家的宝藏，我会帮你去找。望月楼里不待，听话，唱完戏就回家。不愧是我的顾太太，力气真大。不去，我走。你别急啊，我走，我走，我走。走了。好热。I'm. 